ஹை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் பாலா சார் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான கொஸ்டின் நீங்கள் எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸில் இதுவும் ஒன்று தேர்ட் சாப்டரில் இந்த லெசனை வந்து நம்ம தவிர்த்து படிக்க முடியாது அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை படித்தாகணும் வரி சூழலினால் ஏற்படும் காந்த புலம் ஸோ வாட் இஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு சோலினாய்டு ஸோ என்ன சார் வரி சுருள்னால் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அதிக இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இது எடுத்துக்கங்க ஒரு கம்பி எடுத்துங்க இதில் வந்து காப்பர் ஒயரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நெருக்கமாக சுற்றிட்டீங்க சுற்றிட்டு இந்த மெட்டீரியலை எளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் வரிச்சுருள் இது இருக்கலாம் அதை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு என்ன இருக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் கிடைக்கும் ஸோ அதிக எண்ணிக்கையில் இந்த மாதிரி வட்ட வட்டமாக நமக்கு கம்பி சுருள் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சொலினாய்டுன்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வரிச்சுருள் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வட்ட வடிவ கம்பி சுருளுக்கு காந்த புலம் எப்படி இருக்குன்னு எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு நேர்கடத்துக்கு எப்படி காந்த புலம் கிடைக்குது வரி சுருள் அதாவது வட்ட வடிவ கம்பி சுருள் சர்க்குலர் லூப்புக்கு எப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல் கிடைக்குதுலாம் பார்த்துட்டோம் முதல்ல பயட் சாவட்டில் அவை யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் பட் அதை விடவும் சிம்பிளஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஆம்பியர் சர்க்கியூட் எல்லாம் ஏன்னா அது வந்து பியூர் சர்க்குலாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பயட் சாவட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் பட் எனி லூப்புக்கு வந்து எனி லூப்பில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எனி ஷேப்டு லூப்பில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து நமக்கு ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டில் ஏன்னா சிமெட்ரிக்கலாக நம்ம வந்து ஒரு லூப் எடுத்து கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து பயட் சாவட் லாவை விட ஆம்பியர் சர்க்கியூட் லா வந்து ஈஸி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கேயுமே நான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இந்த காயிலில் கரண்ட்டு போகிறப்ப இந்த வரிச்சுருளில் மின்னோட்டம் செல்லும் போது இதனுடைய காந்த புலம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வட்ட வடிவ கம்பி சுருளில் நமக்கு வந்து கரண்ட்டு போகிறப்ப அது எப்படி வந்து மேக்னட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது எப்படி பொலாரிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் நான் ரீகால் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வரிச்சுருளாம் என்னென்னு புரியுதா வரிச்சுருங்கிறது அதிக எண்ணிக்கையில் சுற்றப்பட்ட ஒரு கம்பி சுருளுடைய அமைப்பு தான் வந்து வரிச்சுருள் இதனுடைய நீளம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் விட்டத்தை இதோடைய விட்டத்தை டயாமீட்டரை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது லெங்க்த் வந்து நீ என்ன பண்ணிக்கணும் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ கரண்ட்டோடைய டைரக்ஷனை பொறுத்து தான் இதோடைய போலாரிட்டி வந்து கண்டிப்பாக மாறும் சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து இப்படி போகுதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இந்த லூப் இருக்குது இந்த லூப்பில் கரண்ட்டு வந்து இப்படி போகுது அதாவது கரண்ட்டு வந்து இங்கேருந்து என்ட்ரு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ இப்படி என்ட்ரு ஆகுது இப்படி என்ட்ரு ஆகுது அப்படி என்ட்ரு ஆகும்போது எல்லா டைரக்ஷனும் இப்படி இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்று டச் பண்ணக்கூடாது அது பார்த்துங்க ஸோ இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது இப்படி வந்து இப்படி வெளியில் வந்துடுது அப்படி தானே ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ட இந்த ஸ்ப்ரிங்கை நீங்கள் எப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் எப்படி போகிற மாதிரி தெரியுதா அப்போ இது என்ன டைரக்ஷன் இது கரண்ட் எப்படி போகிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா என்ன டைரக்ஷன் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம பார்க்குறப்ப ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இப்போ நியர் எண்டு வந்து என்னது நார்த் போட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை அதை விட ஈஸினா கரண்ட்டு போகிற திசையிலேயே நீங்கள் வந்து இந்த ரைட் ஹேண்டோடைய மேக்ஸோ ரைட் ஹேண்டோடைய ஃபிங்கர்ஸை வந்து ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா இது என்ன ஆகும்னா இந்த சைடு காமிக்கும் கட்டவரல் வந்து காந்த புலத்தின் திசையை காமிக்கும் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த எண்டு வந்து சவுத்தாக இருக்கும் இந்த எண்டு வந்து நார்த்தாக இருக்கும் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே பொறுத்த வரைக்கும் காயிலுக்குள்ளர நமக்கு காந்த புலம் சவுத்து டு நார்த்து ஆக்சுவலாக வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெளியில் தான் நார்த்து டு சவுத்து வெளியில் வெளியில் நார்த்து டு சவுத்து ஆனால் உள்ளுக்குள்ளரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து சவுத்து டு நார்த்து ஒருவேளை டேரக்ஷன் வந்து இப்படி இருந்துச்சு வச்சுங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் காயில் இப்போ டைரக்ஷனை மாற்றினா இப்படி வருது அப்படின்னா கரண்ட்டு இங்கே என்ட்ரு ஆகுது என்ட்ராகி இப்படி போகுது அப்படி தானே எடுத்தோம் அப்போ இங்கே வெளியில் வந்துடும் ஸோ அப்போ கரண்ட்டை வந்து கரண்ட்டு இப்படி மேலே நிற்கிறோம் இப்படி பிடிக்கணும் இப்படி பிடிக்கும் போது டைரக்ஷன் இப்படி காமிக்குது தம்பு வந்து இந்த டைரக்ஷன் காமிக்குது அப்படின்னா இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல் இப்படி போகும் அப்போ இது சவுத்தாக இருக்கும் இது நார்த்தாக இருக்கும் இந்த போலை பொறுத்த வரைக்கும் முனை விதியில் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கோம் இது சவுத்து இது நார்த்து ஆனால் வெளியில் வந்து எப்படி இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நார்த்து டு சவுத்தாக இருக்கும் நான் சொல்கிற புரியுதா இப்போ நீங்கள் மேக்னட்ட
ஆக்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய ஆர்குமெண்ட்டு ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது அது தான் வரிச்சூரில் பொறுத்த வரையில் அதனுடைய காந்தப்பழம் எங்கே பார்க்க போகிறோன்னா ஒன்லி அலாங் தி ஆக்சிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி வந்து போல்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வரிச்சூல் எடுத்துக்கலாம் அந்த வரிச்சூரில் வந்து அதோடைய கிராஸ் வியூவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் தட் வில் பி மோர் கன்வீனியன்ட் ஃபார் அஸ் எதுக்காக அப்படின்னா டு டேக் த ஆம்பீரியன் லூப் ஏன்னா நம்ம ஆம்பியர் சுற்று விதியை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ கண்டிப்பாக ஆம்பியரியன் லூப் வரைய போகிறோம் எப்படி காஸ்லாவில் வந்து சிமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி காசியன் சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இங்கே அதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம வரைய போகிறது ஆம்பீரியன் லூப் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நீங்கள் நீள வாக்கில் வந்து ரெண்ட லென்த் வைஸ் வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து கிடைக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ள போர்ஷன் வந்து தாளின் தளத்தை விட்டு வெளிநோக்கி வருது கீழே உள்ள இந்த எட்ஜு வந்து தாளின் தளத்தை நோக்கி உள் நோக்கி போகுது சரியா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதை டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து செக்ஷனாக பிரிச்சுங்க ஒரு ஒரு லூப்பாக பிரித்து அது வெளியில் வருதா உள்ளே போகுதாங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பாயிண்ட்டும் டார்க்கும் வச்சுருப்பாங்க ஸோ மேலே வந்து உங்களுக்கு டாட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த கம்பி சூரெல்லாம் மேலேருந்து தாளை விட்டு வெளியில் வர்ற மாதிரி எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு பார்த்து காமிச்சிருப்பாங்க கீழே வந்து கிராஸ் போட்டாங்கன்னா தாளின் தளத்துக்கு உள்ளே போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் பாயிண்ட் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதோடய டோட்டல் லெங்த் வந்து எல்னு வச்சுங்க டோட்டல் லெங்த் ஆஃப் தி சொலினாய்டு எல் விச் ஹேஸ் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸு மொத்த எண்ணிக்கை வந்து என் சுற்றுகளுடைய மொத்த எண்ணிக்கை வந்து என் போகிற கரண்ட் வந்து டோட்டல் கரண்ட் ஆகி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உங்களுக்கு தெரியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆக்சிஸில் இந்த மாதிரி போகுது நான் ஐ டோன்ட் சே அபவுட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் நவ் இப்போ இப்படி போகுதுன்னு அர்த்தம் ஆ இங்கே சவுத் இருக்குது இங்கே நார்த் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ கரண்ட் அந்த மே கரண்ட் எப்படி போகுதுன்னு அர்த்தம் கிளாக் வைஸாக போகுதுன்னு அர்த்தம் ரைட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதில் உள்ள இது மாதிரி போகுது ஓகே பேரலாக போகும் ஏன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆல்மோஸ்ட் யூனிஃபார்ம் இது இந்த சொல்லினாயோட ஆக்சிஸில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சீரான காந்தப்புலமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதனால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பேரல் லைன்ஸாக இருக்கும் இப்போ ஆம்பீரியன் லூப்பை நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் லெட் அஸ் டேக் ஒன் ஆம்பீரியன் லூப் இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பீரியன் லூப் எடுத்துங்க இந்த ஆம்பீரியன் லூப்போட இந்த லெங்த்து வந்து லெட்டஸ் டேக் ஏ ஹெச்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஏ இது பி இது சி இது டி இந்த மாதிரி ஒரு ஏபிசிடிங்கிற ஒரு ஆம்பீரியன் லூப் எடுத்துகிட்டு இதில் கரண்ட் வந்து ஏலேருந்து பி பிலேருந்து சி லெங்க் எலிமெண்ட்டோட டேரக்ஷன் ஏ டு பி பி டு சி சி டு டி டி டு ஏ வந்து லெங்க் எலிமெண்ட்டோட டேரக்ஷனாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பயட் சாவட்லாவோட ஃபார்முலா வந்து இன்டெக்ரல் ஒவ்வொரு ஏ க்ளோஸ்ட் லூப் வந்து என்னென்னா மேக் லைன் இன்டெக்ரல் ஆஃப் பி வெக்டர் ஒவ்வொரு ஏ க்ளோஸ்ட் லூப் வந்து மியூனா டைம்ஸ் த டோட்டல் கரண்ட்டு மூடப்பட்ட மின்னோட்டம் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் இதுதான் வந்து நம்ம பயட் சாவட் விதியில் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த லூப் எடுத்தோம்னா இந்த லூப் ஹேஸ் ஃபோர் செக்ஷன் ஏ டு பி பி டு சி சி டு டி டி டு ஏன்னு நாலு செக்ஷன் வச்சுருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் இன்டெக்ரல் ஓவர் ஏ க்ளோஸ்டு லூப் பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டர் காந்தப்புலத்தினுடைய கோட்டு வழி தொகையீட்டு மதிப்பு அந்த மூடிய சுற்றில் செல்லக்கூடிய அல்லது மூடிய வளையத்தில் செல்லக்கூடிய நிகர மின்னோட்டத்தின் மியூனாட் மடங்குக்கு சமம் அல்லது மியூனாட் அண்ட் ஐனுடைய பெருக்கல் பலனுக்கு சமம் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ டு பி பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டர் அப்புறம் பி டு சியா பி டு எங்கே முடிக்கலாம் அங்கே ஆரம்பிங்க பி டாட் டிஎல் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க ப்ளஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் சி டு டி வருவீங்க பி டாட் டிஎல் அடுத்து என்னது டி டு ஏ நாலு செக்ஷனுக்கு எழுதிடுங்க இதுக்கு ஒரு மார்க் கிடைச்ச நமக்கு ஏன்னா ஈஸி தான் எங்கே முடிக்கிறோமோ அங்கே எழுதுகிறோம் இப்போ எதெல்லாம் வேல்யூ இருக்க போது எதெல்லாம் வேல்யூ இல்லைன்னு சொல்ல போகிறோம் நமக்கு தெரியும் பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெட்டா என்ன அர்த்தம் What does it mean? BDL cos theta, right? A dot B is AB cos theta. So, what do I do first? This BC section is the AD section. This section is the AD section. If you look at this section, this is the current element. How is the current element? The magnetic field is like this. This is the direction of the magnetic field.
இன்னொன்று என்னது ஏடி செக்ஷன் ஏடி செக்ஷனாக இது இது இதோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ இது ரெண்டை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை முடிஞ்சு பச்சா மூணாவது டேம் வா மூணாவது டேம் இது மூணாவது டேம் என்ன இது வந்து சிடி சிடி வந்து என்னதுன்னா இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ ஸோ ஆல்மோஸ்ட்டு காந்தப்புலம் வரிச்சுருளுக்கு வெளியில் கிடையாது அப்போ இன்டக்ரல் ஃப்ரம் சி டு டி பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டர் எவ்வளோ ஈஸியான கொஸ்டின் பாருங்கள் அழகாக எழுதிட்டு போயிடலாம் நாலு பார்ட் எழுதுறீங்க நாலு பார்ட்டில் ரெண்டு பார்ட்டு ஜீரோ ஆகிடுது அது ஏன்னா அதோடய லைன் எலிமெண்ட் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலர் செங்குத்து நீலக்கூறு வந்து காந்த புலத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்கிறதுனால தீட்டா நைன்டி அதனால் ஜீரோ ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க இன்னொன்று வந்து வரிச்சுருளுக்கு வெளியில் இருக்குது அதனால் வந்து காந்த புலம் சுழியாகிறது அப்போ பி ஜீரோனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்போ இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தானே ஈஸி அப்போ ஒன்றே ஒன்றுங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ நவு லெட் அஸ் டேக் திஸ் அப்போ இதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது டோட்டல் வேல்யூ ஸோ இன்டர்கல் ஓவர் சி பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு இது மட்டும் தான் கிடைக்குதுப்பா ஏ டு பி கிடைக்குது பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டரோட வேல்யூ வந்து பிடிஎல் காஸ் தீட்டா பிடிஎல் காஸ் தீட்டா இது தீட்டா வந்து ஜீரோ ஏன்னா அந்த ஏபி பார்ட்டு வந்து ஏபி செக்மெண்ட் டயல் அனிமெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதனுடைய டேரக்ஷனுக்கு பேரலல் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது அதனால் தீட்டா இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்போ காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று ஸோ பிடிஎல் காஸ் தீட்டாவில் தீட்டா ஜீரோனால் காஸ் ஜீரோ ஒன்று அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பி இன்ட்டு இன்டக்ரல் டிஎல் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதை வந்து வி கேன் டேக் இட் ஆஸ் எல் ஸோ இன்டக்ரல் இப்போ ஏ டு பி செக்ஷன் எடுக்க வேண்டாம் வி வில் டேக் திஸ் டோட்டல் லெங்க்னு எடுத்துங்க மொத்தமாக கடத்தி முழுவதும் அப்போ பி எல்னு வந்துடுது பட் இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பயட்ஸ் அவுட் விதி பண்ணி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இதோட வேல்யூ பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டருடைய வேல்யூ வந்து மியூனா டைம்ஸ் டோட்டல் கரண்ட்னு சொல்லியிருக்கிறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இப்போ பி எல் இப்போ வாட் இஸ் அ டோட்டல் கரண்ட்டு நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குது என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த வந்து இந்த டோட்டல் கரண்ட்டு ஐ க்ளோஸ்டு வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் டைம்ஸ் ஐ ஏன்னா ஒவ்வொரு டேர்ன்லையும் வந்து கரண்ட்டு போகிறதுனால வி வில் டேக் லைக் திஸ் அப்போ வந்து நமக்கு ஆன்சர் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூனாட்டு என் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல்னு கிடைக்குது தேர் ஃபார் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூனாட்டு என் ஐ டிவைடட் பை எல் இப்போ இந்த டேமுக்கு வரேன் இந்த என் பை எல்லாம் என்ன அர்த்தம் அது நல்லா சில பேருக்கு கொஞ்சம் அதில் டவுட் வருது நான் அதை சொல்கிறேன் இந்த என் பை எல் அப்படின்னா இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் லெங்க்னு அர்த்தம் அதாவது யூனிட் லெங்க்தாக இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம எல்லுன்னு என் ஸ்மால் என்னு எடுத்துக்க போகிறோம் எப்படி சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இதில் இருக்குது பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த எண்ணிக்கை எண் இப்போ டோட்டல் லெங்க் வந்து எல் அப்போ இப்போ இது வந்து ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து இந்த என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸை எல்லால் டிவைட் பண்ணால் என்ன அர்த்தம்னா இப்போ எல் வந்து ஒரு என் வந்து நூறுன்னு வச்சுங்களேன் என் வந்து நூறு எல்லும் வந்து நூறுன்னு வச்சுக்கு நூறு சுற்றுகள் இருக்குது எல் வந்து நூறு லெங்க்த் வந்து நூறு சென்டிமீட்டரோ மீட்டரோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிறோம் அப்போ வகுத்துறோம் என்ன ஆகும் ஒரே ஒரு யூனிட் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்மால் எண் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதாவது செக்மெண்ட்டாக உடைக்க உடைக்க நம்ம வந்து இதை வந்து என்னென்னு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து வெரி ஸ்மால் வேல்யூ என்ன வந்து எல்லாம் டிவைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது வந்து ஒன் த வேல்யூஸ் ஒன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் அதாவது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதில் வந்து ஒரு டேர்ன் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு டேர்ன் இருக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லெங்க் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடணும் ஸோ இது வந்து மியூ நாட்டு என் இன்டு ஐ இப்படி எழுதுனாலும் ஒன்று தான் இப்படி எழுதுனாலும் ஒன்று தான் அப்போ என்னென்னா நமக்கு வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து யூனிட் லெங்கில் என்ன டேர்ன்ஸ் இருக்கோ இன்டு த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கெல்லாம் ஒன் மார்க் கொஸ்டினோ இல்லை ப்ராப்ளமோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஒரு வேலை அந்த கம்பிச்சுருளுக்குள்ளே ஏதேனும் வேறு பொருள் இருந்தால் இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறது எல்லாம் உள்ளே ஒன்றும் கிடையாது காற்று அல்லது வெற்றிடம் இருந்தால் இது ஒரு வேலை ஊடகம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மியூ என்ஐன்னு வந்துடும் அல்லது மியூ நாட்டு மியூஆர் என்ஐ அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந
வெளியில் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஈஸி கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் எடுத்துடலாம் இந்த கொஸ்டினை வந்து விட்டுறாமல் படிச்சுருங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ